এখন আমরা পরম মানের দুটি অসমতার অঙ্ক করব এর একটি হলো অ্যাপসলুট টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন এবং অন্যটি হল অ্যাপসলুট টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান সেভেন তো এই অঙ্ক দুটি করার আগে আমাদের প্রথমে একটি সূত্র মনে রাখতে হবে সূত্রটি হলো যদি পরমাণের সাথে এই লেস দেন চিহ্নটি থাকে তাহলে এবং বসবে এবং যদি গ্রেটার দেন চিহ্নটি থাকে তাহলে অথবা বসবে তো আমরা এই দুটি পরমাণের অসমতার অঙ্ক সমাধান করব এবং সংখ্যা রেখায় এদের মান আমরা বের করব তাহলে প্রথমেই আমরা এই প্রথম সমস্যাটির সমাধান করি এটি হচ্ছে অ্যাপসলুট টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন তাহলে এবার আমরা এই অসমতাটা নিয়ে কাজ করব তাহলে প্রথমে আমরা লিখব টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন এবং টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস সেভেন অর্থাৎ মডলাস টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন ছিল আমরা সেটিকে টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন লিখলাম এবং এরপরে আমরা এই চিহ্নটি উল্টে দিলাম এবং এই সংখ্যাটির মানও উল্টে দিলাম এবার এটি একটি অসমতা এবং এটি একটি অসমতা অর্থাৎ আমরা দুটি অসমতা পেলাম এবার এই অসমতার উভাপক্ষ থেকে আমরা থ্রি বিয়োগ করবো তাহলে পাই টু এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন মাইনাস থ্রি এখান থেকে আমরা পাই টু এক্স ইজ লেস দ্যান ফোর এবার আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাই এক্স ইজ লেস দ্যান টু এটি হচ্ছে একটি ফল এবার একইভাবে এই অসমতাটিকে যদি আমরা সমাধান করি উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা থ্রি বিয়োগ করি তাহলে এখানে থ্রি এখানে থ্রি বিয়োগ করি তাহলে পাই এই থ্রি থ্রি কাটা যায় টু এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস টেন এবার দুই দিয়ে ভাগ করলে এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের আরেকটি রেজাল্ট আমরা এই দুটি রেজাল্ট পেলাম একটি হচ্ছে x ইজ লেস দ্যান টু আর এটি হচ্ছে x ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস ফাইভ আমরা এই দুটি অসমতাকে একত্রিত করে এইভাবে লিখতে পারি এবার এই অসমতাটিকে আমরা যদি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করি ধরা যাক এটি হলো আমাদের একটি সংখ্যা রেখা এটি হলো জিরো ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স অর্থাৎ এক্সের মান মাইনাস ফাইভ এটি হলো মাইনাস ফাইভ আর এক্সের মান মাইনাস ফাইভের চেয়ে বড় এটি হলো মাইনাস ফাইভ আর এক্সের মান টু এর চেয়ে ছোট এটি হলো টু তাহলে এই মাইনাস ফাইভ থেকে টু পর্যন্ত সকল মানই হচ্ছে এই অসমতার মান তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপসলুট টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান সেভেন এর সমাধান একে যদি আমরা ব্যবধির মাধ্যমে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো মাইনাস ফাইভ কমা টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটি হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট ঠিক একইভাবে আমরা যদি দ্বিতীয় অংশটুকুকে সমাধান করি তাহলে আমরা কিভাবে করব আমরা প্রথমে লিখব টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান সেভেন অর্থাৎ যা আছে তাই লিখব আর আমরা জানি এই গ্রেটার দ্যান চিহ্নর জন্য আমরা অথবা বসাবো অথবা টু এক্স প্লাস থ্রি ইজ লেস দ্যান মাইনাস সেভেন অর্থাৎ এবার আমরা এই গ্রেটার দ্যান চিহ্নটিকে পরিবর্তন করে লেস দ্যান লিখব এবং সেভেনের পরিবর্তে মাইনাস সেভেন লিখব এবার একইভাবে আগের মতো আমরা এই অসমতাকে সিম্প্লিফাই করব এখান থেকে আমরা যদি থ্রি বিয়োগ করি থ্রি থ্রি তাহলে তাহলে এই এখানে থাকে টু এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ফোর এবার দুই দিয়ে ভাগ করলে থাকে এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান টু একইভাবে এখানে যদি আমরা থ্রি দিয়ে বিয়োগ করি থ্রি দিয়ে বিয়োগ করি তাহলে থাকে টু এক্স ইজ লেস দ্যান মাইনাস সেভেন মাইনাস থ্রি হলো মাইনাস টেন এখানে থাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে x is uh, less than minus 5 
তাহলে আমরা দুটি অসমতা পেলাম একটা হলো এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু অথবা এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ফাইভ এবার আমরা যদি একইভাবে সংখ্যা রেখায় এই দুটি অসমতা প্রকাশ করি তাহলে ধরা যাক এটি হলো জিরো মূল বিন্দু এক দুই তিন মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন মাইনাস চার মাইনাস পাঁচ মাইনাস ছয় এভাবে এক্সের মান দুইয়ের চেয়ে বড় এর অর্থ হল এটি হলো টু বিন্দু এক্সের মান দুইয়ের চেয়ে বড় এর অর্থ হলো এর ডান পাশের সকল মান আর এক্সের মান মাইনাস পাঁচের চেয়ে ছোট এটি হলো মাইনাস পাঁচ আর মাইনাস পাঁচের চেয়ে ছোট সব মান এর অর্থ হলো এর বাম পাশের সকল মান তাহলে আমরা দেখছি যে এই অসমতাটির সমাধান হলো এক্সের মান মাইনাস ফাইভ থেকে ছোট সকল সংখ্যা এবং টু থেকে বড় সকল সংখ্যা এদেরকে যদি আমরা এ ব্যবধির মাধ্যমে লিখতে চাই তাহলে এই অংশটুকুকে লেখা যাবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ফাইভ আর এই অংশটুকুকে লেখা যাবে টু থেকে ইনফিনিটি এবার এই দুটো ইন্টারভেলের যদি আমরা সংযোগ করি তাহলে লিখব মাইনাস অসীম থেকে ফাইভ ইউনিয়ন টু ইনফিনিটি তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এই অসমতার সমাধান